നമസ്കാരം കേരള വിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് രണ്ട് അതിഥികളാണുള്ളത് കിറുക്കൻ എന്ന സിനിമയിലെ രണ്ട് കിറുക്കന്മാരാണോ ശരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കിറുക്കന്മാരാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കിറുക്കന്മാരാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കിറുക്കന്മാരുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് അപ്പാനി ശരത്തും അതുപോലെ തന്നെ മക്ബൂൽ സൽമാനുമാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സോ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കിറുക്കൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ എന്താണ് ശരിക്കും കിറുക്കൻ കിറുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോണറിലുള്ള സിനിമയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം പോകുന്നൊരു സിനിമയാണ് കിറുക്കൻ വല്ല ഒരു ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും തിയേറ്ററിൽ ഒരു നല്ല വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമയായിരിക്കും പേര് പോലെ തന്നെ കിറുക്കൻ എന്നുള്ള പേരിലെ വ്യത്യസ്ത സിനിമയിലും ഫീൽ ചെയ്യും ഇഷ്ടമുണ്ട് മൈൽഡ് ട്വിസ്റ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയണ്ട ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം പറയുന്ന സിനിമയാണ് കിറുക്കൻ ഒരു ഒരു സീരിയസ് ജോൺ ഓഫ് ഫിലിം ആണോ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു സിനിമയുടെ ജോൺ ഓഫ് ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മെയിൻ ഇത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കിറുക്കൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താണ് അപ്പാനിയുടെ ഒരു കിറുക്കൻ്റെ വ്യൂ അതെ ഇതിൽ ഞാനും ഒരു കിറുക്കൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോകുന്ന ഒരു കിറുക്കനാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി റിലീസ് ആവും നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഓഡിയൻസ് കാണാൻ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ലാ എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കിറുക്കൻ മൂവി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഐ മീൻ ഒരു ഒരു അടിച്ചുപൊളി അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവിയല്ല ഇത് സിനിമ കണ്ട് പൂർണ്ണമായി വിലയിരുത്തേണ്ട സിനിമ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴിലൊക്കെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീരം പെരുമാൾ പോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ പോളിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് എന്താണ് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പോലീസുകാരനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് ക്യാരക്ടർ പോലീസ് ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കുറച്ച് ആ ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ അഗ്രസീവ്നെസ്സും പക്ഷേ കാര്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിൽ കാണാൻ പ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന പോലെ സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലൊരു പെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ മാത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ മാത്യു തോമസ് എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ മാത്തൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഭയങ്കര എടുത്തിയാട്ടക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു യുവത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നമുക്കൊരു പവർ കൈ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളെ പോലത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊരു ഒരു എടുത്തിയാട്ടം ഒരു 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 ഇതുണ്ടല്ലോ കാരണം നമ്മൾ പോലീസ് ആണ് ലൈക്ക് നമുക്ക് നമ്മളാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി അഹങ്കാരം വരില്ല എന്തായാലും പോലീസല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ആ സ്നേഹത്തെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വളരെ അത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത്രയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു സിനിമയെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് സിനിമയെ ആകർഷിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മക്ബുൽ സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് കാര്യം കാര്യം ഞങ്ങളൊരു പടം ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആളുകൾ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു ഫോൺ വിളിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കിറുക്ക
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തനി നാട്ടും പുറത്തുകാരനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സസ്പെൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ എനിക്കെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ശരത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയില്ലായിരുന്നു മുഴുവനായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയില്ല അത് ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ പോർഷൻസ് അറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ സസ്പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കഥ പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഭയങ്കര നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് കഥ പറയുന്നതാണ് മൂന്ന് കാലഘട്ടം ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന കഥയാണ് ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പ്രസന്റ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരു പാസ്റ്റ് അതായത് ഫിലിമിലും കഥയിലും ഈ ഒരു മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തത നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സിനിമ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരാളുടെ അതായത് കുക്കു സാർ എന്ന് പറയുന്ന സെലിമേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ മൂന്ന് ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ഇപ്പോ ഒരു പാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചറും പറയുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് സിനിമയിൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ലൈക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് 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 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അയാളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഫേസ് പറയുന്ന സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അപ്പാനി വന്നത് മക്ബൂലിലൂടെ ആണെന്ന് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രാച്ചസ് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ചസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഐ നോ ജോഷ് ജോഷുമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് കാരണം എന്റെ അസിനവിത്ത് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിനിക്ക് മുന്നേ നമ്മളൊരു പടം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം അന്നൊരു വലിയ ഗംഭീര ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഒരു വലിയ സ്കെയിലുള്ള ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇനി നടക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ എന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ജോഷ് തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ജോഷിൽ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു അവസാനം ക്രിക്കറ്റിലോട്ട് ഒരു ഒരു പെട്ടതാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് നമ്മൾ പടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സെറ്റല്ലേ എന്നിടത്തോന്ന് സെറ്റാണ് വന്ന് കഥ കേൾക്കാൻ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോഷിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോഷിൻ്റെ സ്കില്ലിൽ എനിക്ക് ജോഷിനെ അറിയാം ലൈക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അറിയാം ജോഷ് എങ്ങനത്തെ സിനിമ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ജോഷിൻ്റെ സിനിമ എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അത്രയും എന്താ പറയുക വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിലോട്ട് എത്താൻ ഒരു സൗഹൃദമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു സൗഹൃദം ഈ സിനിമയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണോ ശരിക്കും ഈ ഒരു ചിത്രം ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് സൗഹൃദങ്ങളാണല്ലോ എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഇതിലിപ്പം ഈ എൻ്റെ എൻ്റെ തന്നെ മിക്ക സീനുകളിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പം ഞാനും അനാർക്കലിയായിട്ടൊരു സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിൽ അപ്പോൾ ആ സോങ് സമയത്ത് ആളുടെ ഡേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ആളുടെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് പോയി രണ്ടാമതാണ് ഞങ്ങൾ പെർഫോം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ സജ ശരത്തിനെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടത്തിലോട്ട് വരാൻ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും റെഡി ആവില്ല പക്ഷേ ശരത്ത് ഭയങ്കര സ്പോട്ടീവായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ഓ ഞാൻ എത്താം നാളെ ലൈക്ക് അതിനൊരു വൺ ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹി വാസ് ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ് ാണെങ്കിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആയില്ലേ ആയില്ലേ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കേണ്ട പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ സോങ് നമ്മൾ ഇറക്കിയാൻ മുമ്പ് പ്രൊമോഷൻ സോങ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകര
ഈ ഇലക്ഷൻ അപരമാരെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിറുക്കനാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതും ഫസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പകടം പകുതിയായപ്പോഴാണ് കുറുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മള് കുഴപ്പമില്ല വിൽ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പ്രേക്ഷകനാണ് സിനിമ സിനിമ പേര് നമുക്ക് സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ സിനിമയാണ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ സിനിമയും സ്വീകരിക്കും ഈ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയും സ്വീകരിക്കും കാരണം സിനിമകൾ നന്നാവണം സിനിമകൾ ഓടണം നാളെ നമുക്കും സിനിമകൾ കിട്ടണം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇതിന്റെ സ്കെഡ്യൂള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കുറുക്കനുള്ള ഇന്ന ആളുകളല്ലോ ഇതേതാ ഒന്നും കൂടി അതിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തെ പറ്റി ഒരിക്കലും ഇവിടെയും സംസാരിക്കില്ല ഇതേപോലെ ഈ ചിത്രത്തെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ അവിടെയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ ഒരു വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക് ആവട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാട്ടിന്റെ രണ്ട് വരി ഒന്ന് കേട്ടു തിരിച്ചു വന്നാലോ കഠിനതയുടെ കൊടുമുടികളെ കടപ്പുഴക്കിയ പട ചടുലതയുടെ പടനിലങ്ങളിൽ പടയൊരുക്കിയ പട കളവും ചതിയും കലിപ്പും കഴപ്പും പയറ്റി നോക്കാൻ വാടാ ഓടാതെ ഓടി നിന്റെ ചിറകരിയും കിറുക്കൻ ഇത് ഈ റീൽസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയി അല്ലേ അത്യാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജയിലറിന്റെ പാട്ടിന്റെ ഒപ്പം കിറുക്കനിലെ പാട്ട് ആ അല്ല ഇത് ഇത് ഈ ആ ഒരു സാധനം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മള് തന്നെ ഹൈ കൊള്ളാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ട്രാക്ക് ജോഷേട്ട ആയില്ല അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് എനർജി ലോ ആയി തുടങ്ങുമ്പോ ഓവർ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഒന്ന് എനർജി ഒന്ന് ലോ ആയി തുടങ്ങുമ്പോ അപ്പൊ ഈ പാട്ട് ഇടുമ്പോ എല്ലാവരും പിന്നെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചില പാട്ടുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര എനർജി ഉള്ള സോങ് ആണ് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ കേൾക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില പാട്ടുകളുണ്ട് അതേപോലെ എന്താ പറയാ ഒരു ഭയങ്കര നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ആണ് ഒരു രസമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതെ നമ്മളും അതിന് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആയത് ശരത്ത് പാടി മണികണ്ഠന്റെ മ്യൂസിക് രണ്ടും കൂടി ജെല്ലായി കഴിയുമ്പോ സോങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറെ ലെവലിലോട്ട് എത്തിയ പാട്ട് ശരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ഗായകനെ മലയാള സംഗീത മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഗായകനെ കൂടി സമ്മാനിച്ചു അല്ലേ ഇനിയും പാടുമോ ഒന്നുമില്ല പ്രൈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമ നന്നാവാനായിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നന്നാവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്രയും അല്ലാതെ നമ്മളങ്ങനെ പാടേണ്ടി വന്നാൽ പാടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പാടേണ്ടി വന്നാൽ പാടും അങ്ങനെയല്ല പാടേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് പാടേണ്ടി ശരിക്കും ഈ ഒരു ചിത്രം എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയും അതെ ശരിക്കും മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ആ ശരിക്കും ഹിന്ദി കൂടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോട്ടെ അതെ അവർക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും കണ്ടിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ യൂണിവേഴ്സിലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മാത്രമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പുറകെ ഇപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല നമ്മൾ സിനിമ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച ആ സിനിമയുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ നമ്മളുടെ കൂടെ അതായത് അതിനകത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ സിനിമ പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവും അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസ് ഉണ്ടോ അത് ഞങ്ങക്കറിയില്ല ഞങ്ങക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രേക്ഷകർ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആരോടാണ് ശരിക്കും സമൂഹത്തിനോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കരുത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ
എല്ലാ നാട്ടിലും നടക്കുന്ന കഥകളാണ് എല്ലാ എല്ലാ നാട്ടിലും നടന്നേക്കാവുന്ന കഥകളാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അതാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ വേർഡിലോട്ട് ശരത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ പരിയരും പെരുമാളും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മാമന്നൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സിനിമകൾ ഒരു ഒരു മാരി സെൽവരാജ് പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് അത് ഒരു ജോഷിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള സിനിമയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോ ശരി ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഈ ചിത്രം സക്സസ് ആവേണ്ടത് ഈ ചിത്രം ഹിറ്റ് ആവേണ്ടത് ഇതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെയല്ലോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഈ ഒരു ചിത്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും ഈ ഒരു ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും നമ്മള് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ര ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ ജനങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനാണെന്നോ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു 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 കുറെ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു സിനിമയായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരെയും ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആരെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ സിനിമ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു നോവുണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ പാടില്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഈ സിനിമയിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ തമാശകളുണ്ടോ തമാശകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ തമാശകളാണ് ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവര് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തമാശ സംഭവിക്കുന്ന തമാശകൾ പോലെ ഇതിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും അങ്ങനത്തെ തമാശകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും അതായത് ഒരു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു പറഞ്ഞ അതായത് മബ്ബൂൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട് മറഞ്ഞ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോഷിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണോ എങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് തോന്നും എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് ഇത്രയും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസിലൂടെ പോയിട്ട് ഒരാളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ശരിക്കും സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പല ആളുകളെയും ഓർമ്മ വരും അല്ലേ പല സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ആളുകളെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ആവുന്നല്ല പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ആയി പോകും അങ്ങനെ നമ്മ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത്രയും സാധാരണക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയക്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ശരത്ത് ജോണി ആന്റണി കുട്ടേട്ടൻ വിജയരാവൻ സർ സെലിമേട്ടൻ അനാർക്കലി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു ആറ് ഏഴോ എട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിനിമയിൽ ബാക്കിയുള്ള അമ്പതോളം പുതുമുഖങ്ങളാണ് പുതുമുഖങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ഫ്രഷ്നസ് ആ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും എവിടെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു പാലക്കാട് പാലക്കാട് പോത്തുണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് മെയിൻ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വരുന്ന നാട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോണർ പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ ആ സിനിമയുടെ സുഖം എവിടെ ഇത് ഈ സാധനം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് മനസ്സിലായി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത് പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത് എവിടേക്കോ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ തന്നെയാണ് അത് നമ്മളൊരു കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ
എനിക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എനിക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും പ്ലേ ചെയ്യണം ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ശരത്തിന്റെ അടുത്ത പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ പോകുന്ന സിനിമ കിർക്കൻ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോഷി സാറിന്റെ ആന്റണി പിന്നെ ഒരു തമിഴ് മൂവി ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മാസം തമിഴിലൊരു പടം കഴിഞ്ഞു അത് ലീഡ് വില്ലനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ജോസാന്റെ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നു കിർക്കനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത റിലീസ് രണ്ടെണ്ണം ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിരക്ക് കാരണം നാടക സീസൺ അല്ലല്ലോ സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുമ്പോ വർക്ക്ഷോപ്പിനൊക്കെ പോകാറില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു സെറ്റിലേക്ക് എല്ലാരും നമ്മൾ എന്താ പറയാ അസൂയ തോന്നും ചില സമയത്ത് സെറ്റിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ള അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ എൻഗേജ് ആയി നിൽക്കുക എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ വട്ടാവും എല്ലാരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മളെന്താ പറയാ കൊറേ ശരത്തിനടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാളെ എന്താ അടുത്ത പരിപാടി പടം ഇല്ലടാ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാ മാസത്തിൽ മൂന്ന് റിലീസും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം അമല എന്നൊരു പടം റിലീസ് ആയി മാസം കിരക്കൻ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാം കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കാരണം അവരാരും കൂടി ഇല്ല എന്താണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് തീർക്കും കാരണം ഞാൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം ആദ്യമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുന്നേ ഒരു പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ശരത്തിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സിലിമേൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കുട്ടാട്ടിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വിജയരാജൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ജോൺ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അനാർക്കലിയുടെ കൂടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ലിറ്ററലി ശരത്തിലൂടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് മൂവിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ശരത്തിനോട് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരത്ത് ഞാനായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അധികം ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അഭിജയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോമഡിയുള്ള സിനിമയാണോ കാരണം സിലിമേട്ടനുണ്ട് ജോണി ചേട്ടനുണ്ട് വിജയരാമൻ സാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് കോമഡി പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര വേറൊരു ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയായിരിക്കും കിർക്കൻ കിർക്കൻ ആ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അവർ ലൊക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കനീക് ശ്രുതി അഭിജ ഇവരുമായിട്ട് നേരത്തെ നേരിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അനാർക്കലി അറിയാം അനാർക്കലി എൻ്റെ ആദ്യ പടത്തിലെ എൻ്റെ നായിക ഇപ്പോൾ ഇതിലും നായികയായിട്ട് അതല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആ പുള്ളിക്കാരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും മൊത്തത്തിൽ ലൊക്കേഷൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് സമയമൊക്കെ നൈറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതലും ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതിലിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് നമ്മളൊന്ന് ലോ ആയി പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡൗൺ ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊളിട്ട പൊട്ട പൊളിയിട്ട പൊളിയിട്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോ ഗൗതം ലെനിൻ ക്യാമ്പ് ഡി ഒ പി ലെനിൻ രാജ രാജേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ മോനാണ് ആ ടീം ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് ശരത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര നമ്മളെടുത്ത് അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പരിപാടികൾക്ക് ഈ സിനിമ ലൈറ്റിംഗിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സി
അതിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കിറുക്കൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ആ സ്ഥലമാണോ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഇത് സന്തോഷ് വഞ്ഞാറ സന്തോഷ് വഞ്ഞാറ മൂടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡയറക്ടർ നല്ല ടീമായിരുന്നു നല്ല രസമുള്ള ടീമായിരുന്നു മേക്കപ്പ് സുനിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ഈ ടീമായിട്ട് നമ്മളാണ് അതിനകത്തോട്ട് വന്ന് കയറുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ നമ്മളെയും എത്രയോ വർഷമായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബാക്കിയുള്ള ക്രൂ ഒക്കെ ആരായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് മണികണ്ഠനായി ഇപ്പൊ ജോഷ് ഡയറക്ടർ പിന്നെ ഉല്ലാസ് ചെമ്പറാണ് ഇതിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഉല്ലാസ് ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി ഇതിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ജോഷിനും ഇതിന്റെ ഇതിനും പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മാത്യു മാമ്പ്ര മാമ്പ്ര സിനിമാസിന്റെ മാത്യു സാറുണ്ട് പിന്നെ അജീഷ് ആർജ ആയിരുന്നു സിനിമയിലോട്ടുള്ള ഭാഷ കാരണം ഇവരൊരു ടീമാണ് ഈ ജോഷ് അജീഷ് പിന്നെ അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളി പുറത്താണ് അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് സെൻസ് വിദേശത്താണ് അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര ഇവര് മൂന്ന് പേര് ഒരു ടീമായിരുന്നു അവര് തുടങ്ങി വെച്ച പടത്തിലോട്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറിയും ഡയലോഗ്സും സ്ക്രീൻ പ്ലേ എല്ലാം ജോഷ് തന്നെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുന്നു ചില ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൺ സ്പോട്ട് ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ ഫിലിം ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ജോഷിന്റെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ പുറകിൽ ഒരു കോമഡി പണി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോഷിന്റെ ഒരു ലൈൻ ഫുൾ കോമഡിയാണ് ജോഷ് എനിക്ക് ഈ സാധനം ചെയ്തപ്പോ ജോഷേട്ടന് ഇപ്പൊ ജോഷി ഈ സാധനം കോമഡി സിനിമയാണെങ്കിലും വെറുതെ കോമഡി ഉള്ള സിനിമയല്ല അതിനകത്ത് പിന്നിലെ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സിനിമയാണ് ചില കോമഡി പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചിരിക്കൂല പറയും മനസ്സിലായി ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സിനിമ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സിനിമ റിലീസിനോട് അടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഈ സിനിമ അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷമായി ആ നാല് വർഷം മുൻ തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്തേ മൈൻഡിലാണ് ആ സിനിമയാണ് രാവിലെ എണീച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പുള്ളി സിനിമയാണ് ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം ബാക്കി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് കിർക്കൻ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി റിലീസ് തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണണം ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റും ആ സിനിമയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടൻറ് ആൾക്കാരിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി കിർക്കൻ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പടം വിജയിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാണണം തിയേറ്ററിൽ വരണം എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്നിന് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കിറുക്കൻ അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പാനി ശരത്തും അതുപോലെ തന്നെ മക്ബൂൽ സൽമാനുമാണ് അപ്പോൾ കിറുക്കൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇവർ പങ്കുവച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഗസ്റ്റുമായിട്ട് അടുത്തൊരു അതിഥിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ബൈ 